Deep News Deepnews.it Le notizie nel modo più veloce Un saluto dalla redazione sportiva in studio Ettore Buniva Apriamo con la Juve che vince 3-0 sul Bologna Allegri ritrova un po' di grinta ma abbiamo solo vinto una partita La squadra ritrova la vittoria dopo la contestazione Il tecnico negli spogliatoi non ci credevamo neppure noi Bravi ragazzi a restare calmi senza voler esagerare Stiamo recuperando giocatori ma ora sotto con la Champions e per le sfide europee c'è Di Maria, mercoledì arriva il Maccabi Haifa e l'Argentino squalificato ieri e anche sabato col Milan sarà l'uomo in più dei bianconeri a caccia della svolta europea dopo il KO con PSG e Benfica. Passiamo al Toro contro l'Empoli, primo bivio stagionale e Ricci l'uomo chiave con l'Azzurro in campo, Granata mai sconfitti, tre vittorie, una in Coppa Italia e un pareggio in casa con la Lazio. In Serie C il Novara vince e sogna KO per la Provercelli e l'Alessandria, pareggia la Juve Next Gen. Passiamo al basket, Torino buona la prima, Roma si arrende al pala Gianni Assi, finisce 86 a 59 la prima del campionato di Serie A2 per i gialloblu di Ciani. Il gioco dei torinesi è convincente ma c'è anche della contestazione tra i mille spettatori paganti. Chiudiamo con il pattinaggio, Zic porta Torino sul podio mondiale con un record. Il pattinatore dell'Ice Club Torino firma il suo primato con 200,73 punti ed è il più giovane azzurro mai salito sul podio, il quinto di sempre. Lo vedremo alle finali del circuito al Palavela dall'8 dicembre. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito in regia Rosario Perez. Zip News. Zip News. Zip news. Le notizie nel modo più veloce. Zip news.